Joel. Herran profetian sana, joka tuli Joelille, Penuelin pojalle. Kuulkaa tämä te vanhimmat ja ottakaa korviin ne kaikki maan asukkaat. Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne taikka teidän isienne päivinä? Kertokaa tämä lapsillenne ja teidän lapsellenne. Kertokaa sen lapsillenne ja heidän lastensa tuleville polville. Mitä ryömivältä kalva ja sirkalta jäi, sen söi heinäsirkka parvi. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjä sirkka. Ja mitä syöjä sirkalta jäi, sen söi tuho sirkka. Herätkää te juopuneet ja itkekää, valittakaa kaikki viinin juojat, rypälemmehun tähden, sillä se on otettu pois teidän suustanne. Sillä minun maahani on hyökkäävä kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat ja sillä on naaras leijonan leukalu. Se on raastanut minun kansani, viiniköynnökseni ja katkonut minun, minun viinapuuni, viikunapuuni. On ne paljaiksi kuorinut ja karsinut, niiden oksat ovat valjenneet. Oi Israelin seurakunta, valita niin kuin neitsy, joka on vyöttänyt säkkiin valittamaan, Nuoruutensa hyljän tähden. Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran pyhäkössä palvelusta, murehtivat. Hävitetty on pelto, maa-autio, sillä vilja on hävitetty, viinistä on tullut kato, oliivit pudonneet pois. Peltomiehet ovat joutuneet häpiään. häpeään, viinitarhurit valittavat nisun, ohran tähden. nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato. Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmupuu ja omenapuu. Kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin häpeään on joutunut ilo ihmislasten joukosta pois. Vyöttäytykää säkkiin. Pitäkää valittajaiset, te papit. Valittakaa te, jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina. Te, jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta, sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Kuuluttakaa paasto, kutsukaa koolle kokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaan, kaat her- Herran, teidän Jumalanne huoneeseen ja rukoilkaa Herran edessä. Voi sitä päivää. Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niin kuin hävitys kaikki valtiaalta. Katso ennen kuin me näemme viljaa, se on pilalla. Tauvonnut on meidän Jumalamme huoneessa, huoneesta ilo ja riemu. Viini pilaantuu sinne töitynä, varastohuoneet autiot, aitat puretut. Kun viljasta on kato. Kuinka huokaa karja, kuinka villiintyneitä ovat raavaslaumat. Sillä ei ole niillä laidunta. Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon. Sinua, Herra, minä rukoilen, sillä itätuuli, voimallinen kuin tuli, on kuluttanut erämaan asuisiat. Ja liekki polttanut kaikki kedon puut. 
Metsän eläimetkin sinua toivossa ikävöivät. Sillä vesipurot ovat kuivuneet ja itätuuli, voimallinen kuin tuli, on kuluttanut erämaan asuisijat. Luku kaksi. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä. Pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä, vuorille levinneenä niin kuin aamuruskon valo. On lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti, eikä tämän jälkeen enää tule. Tulevaisten polvien vuosiin saakka. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljessä tuhoava liekki, niin kuin Edenin puutarha on maa sen edessä. Sen jäljissä on autio erämaa, eikä pahan tekijä pääse sitä pakoon. Ne ovat näyltänsä kuin hevoset ja niin kuin ratsut, ne juoksevat. Ryskyen kuin sotavaunut, ne hyppivät vuorten huipuilla. Räiskyen kuin tulen liekki, joka tuhoaa kuivat oljet. Ne ovat kuin Väkevä kansa, joka tietää, kuinka asettua sotarintaan. Niiden edessä kansat vapisevat. Kaikki kasvot peitetään mustalla peitteellä, niin kuin pata peitetään. Ne juoksevat kuin sankarit, kuin soturit, ne nousevat muurille. Jokainen kuulee tietänsä suo, kulkee tietänsä suoraan. Ei viivyttele poluillaansa. Toinen ei syysi toistansa, jokainen kulku, kulkee omaa suuntaansa. Minne ne lähetetään, siellä ne tappavat, eivätkä ota rahaa. Kaupunkiin ne hyökkäävät, aseistetut miehet ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas. Niiden edessä maa autioituu, ja taivaat järkkyvät. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Ja Herra antaa sanansa ylistä sotajoukkonsa edellä. Sillä ylen lukuisa on hänen sotajoukkonsa, sillä väkevä on hänen sanansa tekijä. Sillä suuri on Herran päivä. Ja sangen peljättävä, kuka voi sitä kestää. Mutta vielä nyt, sanoo Herra, kääntykää minun palvelemiseeni kaikesta sydämestänne paastoten, itkien ja valittain. Poistakaa sydämenne pahuus, mutta ei repimällä vaatteitanne. Ja kääntykää Herran teidän Jumalanne palvelemiseen, sillä hän on armahtavainen ja laupias. Hän poistaa vihan ja lisää siunauksia ja pidättää sanansa aiheuttamasta pahaa. Joka tietää, että hänellä on syntiä omalla tunnollaan, kääntyköön niistä pois. Ja hän armahtaa, ja joka katuu, hänen syntinsä annetaan anteeksi. Ja hän saa siunauksen ja lohdutuksen, ja hänen rukouksensa on oleva kuin sellaisen, joka tuo ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne pyhäkössä. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, kuuluttakaa vaasto, kutsukaa koolle kokous. Kootkaa kansa, valmistakaa seurakunta, kerätkää yhteen vanhimmat. Kootkaa lapset ja rintoja himeväiset. Lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammioistansa, kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkeköön papit, jotka toimittavat Herran palvelusta.
ja sanokoon. Säästä Herra kansaasi, äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi. Pakanain pilkattavaksi, miksi pitäisi sanottaman kansaiseassa? Missä on heidän Jumalansa sanan lunastavat? Niin Herra säästi maansa ja sääli kansaansa. Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen. Katso, minä siunaan teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä nälän kautta teitä pakanain seassa. Ja se kansa, mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauaksi ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alakupään Itämereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku, sillä paljon pahaa se on tehnyt. Älä pelkää Israelin maa, iloitse ja riemuitse, sillä Herra on lisännyt siunauksiaan teidän keskellänne, hänen kansansa. Älkää peljätkö metsän eläimet, sillä erämaan asuisijat ovat kaunistettuja. Sillä puu kantaa hedelmänsä, viikunapuu ja kö, viiniköynnös kantavat omat hedelmänsä. Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herran teidän Jumalanne sanassa. Sillä hän antaa teille vanhurskauden opettajan. Vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen nisan kuussa. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuavat viiniä ja puristamot öljyä. Ja minä korvaan teille hyvällä vuodet niiden vuosien sijaan, kun teitä ryöstivät kansat, kielet, hallitukset ja kuningaskunnat. Minun suuri kostava sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte ruokaa ja tulette ravituksi ja ylistätte Herran, teidän Jumalanne nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani Israelin huone joudu enää häpiään. Ja te tulette tietämään, että minä olen laittanut kirkkauteni läsnäolon asumaan Israelin huoneen keskellä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne. Eikä toista ole, eikä minun kansani Israelin huone joudu enää häpiään. Näiden jälkeen minä olen vuorattava pyhän henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä Niinä päivinä vuodatan pyhän henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka rukoilee Herran nimessä, pelastuu. Sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastus. Niin kuin Herra on sanonut, ne pelastuvat, jotka Herran, Herra on säätänyt. Luku kolme. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä lopetan Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden vankeuden. Minä kokoan kaikki pakana kansat. Vienne alas tuomio päätöksen laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakana kansain sekaan, ja ovat jakaneet minun maan. 
ja heittäneet minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porton palkkiota vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Mitä te olette minun edessäni, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistialaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle? Mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiirusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet. Te, jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, Vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne, sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa. Katso, minä tuon heidät avoimesti takaisin siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teoistanne kohdata Teidän päätänne. Minä johdatan teidän poikianne ja tyttärjänne Juudan poikien käsiin. Ja he myyvät ne saapalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herran sanan kautta niin on päätetty. Julistakaa tämä pakana kansan seassa. Valmistakaa taistelijat. Tulkoon sankareita lähestyköön. Hyökätköön kaikki soturit, takokaa vannaanne, vantaanne miekoiksi ja sirppinne keihäiksi. Sanokoon heikko, minä olen vahva. Käykää avuksi, tulkaa kaikki kansakunnat, kokoontukaa yhteen joka taholta. Siellä Herra tuhoaa heidän sotureidensa voiman. Lähtekööt liikkeelle, hyökätköön kansakunnat avoimesti siihen tuomiopäätöksen laaksoon. Sillä siellä minä ilmestyn tuomitsemaan kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. Lähettäkää miekka, sillä heidän loppunsa aika on tullut. Tulkaa polkemaan heidän sotureitaan kuoliaaksi. Niin kuin viiniä tallataan puristamossa, vuodattakaa heidän verensä, sillä heidän pahuutensa on suuri. Sotajoukkoja sotajoukkojen perään tuomiopäätöksen laaksossa. Sillä lähellä on se Herran päivä, joka on tuleva tuomiopäätöksen laaksossa. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet katoavat, ää, kadottavat valonsa. Herra ärjyy Sionista ja antaa sanansa nousta Jerusalemista. Ja taivaat ja maa järkkyvät. Mutta Herra on kansansa tukena Israelin lasten auttaja. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka laita minun kirkkauteni läsnäolon asustamaan Siionissa pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälle mehua, ja kukkulat vuotavat hyvyyttä kaikissa Juudan huoneen puronotkoissa virtaa vettä. Ja Herran, Herran pyhäkön huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee akasia laakson. Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Mutta Juuda on oleva, asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen. Heidän verensä, jonka minä kostin kansakunnille, minä olen jälleen kostava, sanoo Herra, joka laittaa kirkkautensa läsnäolon asumaan Sionissa.